Jag har en fråga här från ett par rum här. Uh, mobile cars, high emotion but low user value. Uh, we get it, it's a nice safe car for the 5 seconds TVC later. What's the freaking price? How to best balance emotion, offer and user value? Mm. Och den här frågan är lite grann ställd utifrån att säkert en, en, en idé om att hur har det sett ut? Volvo kommunicerar eh, kändisar eller kända personer i samband med en stark känsla, det svenskheten och så vidare. Så att, och i den kommunikationen så finns det inte ett pris, det finns inte en återförsäljare, det finns, det finns ingenting som säger köp här och köp nu, utan med tanke på fluently. Den, den bygger mer en känsla och bygger en betingning, en association mellan de här känslorna och i det här fallet och Volvo-märket. Men då blir man ju lite nyfiken efter det. Men vad ska vi göra med priset? Vad ska vi göra med eh, fälgarna, eh, vinterdäcken, takräcken, leasingavgifter och så vidare? Och här jobbar ju väldigt många varumärken med att göra såklart både och. Och i Volvos fall specifikt så gör sig det jobbet som Volvo gör, det är att skapa den här mentala associationen till Volvo och vad vi står för, vad vi symboliserar och sen ta återförsäljarna vid med just att bygga vidare på det Volvo har sagt och då är de lite mer detaljerade för de som just nu är i marknaden med leasingavgifter, priser, tillbehör och så vidare. Så att och tack vare att Volvo har gjort det Volvo har gjort innan så kommer den här kommunikationen nu att bli mer effektiv. Så att de jobbar med samma syfte. Jag tycker man kan lägga till att man har en sån här grundregel som också läser Peter säger, det är att du ska ju använda varje mediekanal till det den är bra på. Och liksom tv-reklamen är väldigt bra på att berätta en historia. Men sen har du ju andra kanaler som är bättre, men gå in på Volvo sajt och konfigurera din bil så vet du ungefär vad den kostar. Tanken är också att när du har byggt den här positiva känslan runt Volvo så blir med värdering av priset annorlunda än om jag inte hade haft det. Att en, en bil kostar 400 000, är det dyrt eller billigt? Är det beror på vad jag får referenser om, vad jag får för pengarna. Mm. Och så syftet med Volvos tv-reklam är att jag ska känna att jag får någonting som har ett högre värde för den prislapp som sen vill landa på när jag har gjort min spes på vilken bil jag vill ha och vilket tillbehör jag ska ha. Mm. Så du, du är inne på det här, vi jobbar ju med flera olika kanaler med olika syften liksom, för att man får lite en känsla av att den här frågan här efterfrågar att vi ska liksom trycka in alla syften här nu i tv-reklamen. Vi måste ha mer priset och vi måste ha mer user value och vi måste ha mer offer och vi ska ha mer emotional. Liksom. Men det är, det är ju därför vi jobbar i flera kanaler. Ja, det är det, det jag säger. Och en sån klassisk grundregel är att två kanaler är bättre än en kanal. Ja. Men använd varje kanal för det den är bra på. Ja. Mm. 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 Mm.